já faz alguns anos, que os dois estados pediram a constituição de uma Câmara Especial de Arbitragem. Uma Câmara Especial, perdão, do Tribunal. A Câmara Especial foi composta e até hoje, porém, as partes costumam solicitar o adiamento, porque estão em negociações, esperam dentro em breve solucionar a questão. Eis aí os casos que se encontram, que, sobre os quais o tribunal tem decidido, tem dado solução, o último dos quais ocorreu há poucos meses atrás, em relação a dois navios uh, uh, japoneses que foram retidos na Federação Russa, o Tomiyamaru e o Oshimaru. Em relação ao primeiro caso, o tribunal deferiu o pedido uh, do Japão e quanto ao segundo não o deu, porque tais medidas que se solicitam ao tribunal devem ter uma rápida, um rápido processo de uma decisão rápida, e tal não ocorrerá no caso do navio Oshimaru. Bem, é muito pouco, porém, o que o tribunal tem realizado. Estamos sem causas. Atualmente, não é o que ocorre na Corte Internacional de Justiça, onde os casos surgem com frequência, e nelas obtém solução. Não é claro e é apenas em relação aos assuntos do mar, mas em relação a todos os demais assuntos complexos que são submetidos ao julgamento da Corte Internacional de Justiça. Em grande parte, esta inação do Tribunal do Mar se deve a limitações impostas pela Convenção das Nações Unidas. E eu quero, a título de término das minhas considerações, propor algumas sugestões de emendas, ou pelo menos de atendimento a duas normas que estão na Convenção e também no protocolo, e que podem ajudar não apenas a ativar o tribunal, mas concorrer para a solução de controvérsias internacionais. Eu quero me referir, em particular, à Câmara, para a solução das controvérsias relativas ao, aos fundos marítimos e referir-me à sessão 4 da parte 15 da Convenção. A Convenção tem várias partes, e uma delas, como os senhores sabem, a parte 11, é, tem pertinência com a Câmara, com as questões dos fundos oceânicos. A parte 11 se refere à área, e a seção 4 da parte 11, então, tem conexão com a competência da Câmara para a solução das controvérsias relativas aos fundos oceânicos. É interessante notar que tem acesso a esta Câmara, não apenas aos Estados-partes, serão também a autoridade dos fundos oceânicos e também outras entidades ou pessoas, inclusive pessoas físicas, não jurídicas, que têm acesso, mediante determinadas condições, à a, a própria Câmara dos Fundos Oceânicos. Esta Câmara, ela dispõe também do poder de solucionar questões que, através de uma competência não apenas contenciosa, senão também consultiva, a esclarecer algumas questões que as partes lhe suscitem. Não vou entrar em maiores por menores, estou ciente da limitação do meu tempo, e quero também me referir a outros problemas que mereceriam nossa atenção, e por isso eu apenas quero dizer que há duas maneiras pelas quais se poderia ativar a competência do Tribunal do Mar e também da sua Câmara dos Fundos Oceânicos, não com emenda, nem a convenção, nem também ao estatuto, senão valendo-se das próprias disposições 
da Convenção e do Estatuto referente ao Tribunal do Mar, seria o caso de ativar a dinamização do Tribunal do Mar, cuja composição, cuja formação exige desenvolvimento e prestígio. Muito obrigado, senhor presidente.